o pessoal pediu para eu mostrar o Jumper. Jumper parou, T16. Jumper T16 parou de fabricar. Ah, Jumper, eu tenho contato com eles. Vou até colocar aqui alguma fotinho. Pedi, eles falaram que eu me mandar. Eles lançaram o T18, tá atrasado o T18. Me ofereceram uma versão de avaliação. Falei, não, quero, quero mostrar para vocês o que você recebe quando você compra o rádio. Então, pedi para o pessoal da Banggood. O pessoal da Banggood me mandou o Radio Master T16S. Eu confesso que eu achava que não ia ser um rádio assim, ah, tão legal. Mas me surpreendeu e me surpreendeu muito esse carinha aqui, tá bom? Eu já gravei, como sempre, todos os vídeos que eu faço, eu desmonto o rádio e mostro para vocês como é por dentro. Então não vai ter conversa, não vai ter nada. Fica aí como que é esse rádio aqui por dentro. Vou mostrar ele por fora, por dentro e tudo mais e depois a gente já volta para conversar, mas a gente vai conversar lá na frente do computador, que eu quero mostrar para vocês uma série de coisas e fazer bastante comparativo, beleza? Então fica aí, e antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que sempre que eu posto um vídeo novo, você vai receber as notificações, e se tem alguma dúvida, alguma opinião, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que eu leio e respondo todo mundo. Tá bom, pessoal? Então isso daí, fica como que é por dentro esse cara aqui, o Radio Master T16S, Anota o nome que o rádio vale a pena, tá? Bom, pessoal, estamos aqui com o uh, Radio Master TX16S, tá, pessoal? Eu já vou mostrar em detalhes ele aqui para vocês, tá? Gostei da pegada, bem legal. Mas antes disso, eu não vou fazer unboxing porque a caixa é grande e não há necessidade de mostrar. Eu vou mostrar para vocês o como o rádio vem, tá, pessoal? Ele vem nesta caixa aqui, tá? Uh, é bem grandinha a caixa, tá? Então tá aqui a caixa e dentro dessa caixa o que nós temos? Essa outra caixinha aqui de isopor, né? Que é como se fosse um case para você transportar. Que dentro dessa caixa de isopor, o que que nós temos aqui, pessoal? Um conjunto de molas reserva, né? Um cabo USB tipo C e um chaveirinho, tá? E é bem legal que o rádio ele e fica bem guardadinho, tá, pessoal? Bem legal isso daqui. E também junto na caixa, o que, que você vai receber? Além desses itens aqui, você vai receber um manual, né? Manual de bem simples, identificando uh, algumas das coisas. É bem, bem resumido mesmo, tá? E o mais importante também, que aqui nós temos FCC ID. Isso é bem legal para que você possa fazer o processo de registro lá na Anatel. Eu já uh, coloquei baterias nele, tá? Ele vem aqui atrás com esse casezinho aqui para você colocar duas baterias 18650 ou você pode usar uma Lipo uh, 2S sem problema nenhum, tá? Eu já tenho, tenho várias dessas uh, células aqui, 18650, ele vem com suporte, eu só coloquei. Na tampinha dele, uh, como esse suporte fica sambando aqui, para não ficar chacoalhando, ele vem com essa espuma, que é para você colocar aqui e ficar travado, bem travadinho. Ainda aqui na parte traseira, o que, que nós temos? Nós temos aqui, ó, e é bem justo aqui, tá? Ele vem com um casezinho de módulo, né? Se você comprar qualquer coisa, uh, módulo genérico, qualquer coisa que ele só vem aqui, dá para você aproveitar e colocar uh, essa caixinha aqui, tá? Que é o Project Box aqui da Radio Master. Legal? Mas vamos lá. Na frente do rádio, por fora aqui, o que, que nós temos? Gimbals de Hall Sensor. Nós temos aqui uma chave de duas posições. Aí todas as outras aqui são de três posições, ok? São chaves de três posições e essa daqui uma chave momentânea, como sempre. Aqui em cima do rádio, o que, que nós temos? Aqui é, essa tampinha e aí nós temos aqui uma porta USB-C, que é para você ligar no PC quando você vai fazer a atualização ou vai usar como simulador, certo? E a portinha de uh, cabo trainer aqui, né? Ela não é a porta que dá para você carregar diretamente a bateria. Ele tem aqui embaixo um outro slot, tá? Que você pode usar para carregar a bateria, o cartão micro SD e aqui nas laterais outros dois conectores que eu vou explicar mais para frente, ok? Aqui de novo aqui embaixo tem o código do FCC dele, então tá tudo certinho. Bom, fora 
as chaves, o que, que nós temos? O que, que é muito parecido com o Horus, por exemplo? A questão de dois potenciômetros e no Horus tem uma chave rotativa ali de seis posições. Aqui é esse conjunto de botões aqui que você vai escolhendo, é como se fosse uma chave rotativa de seis posições. ok? Aqui embaixo os botões de acesso, botão de System, Models, Return, Page para frente, Page para trás e o, a tele, o botão de telemetria. E aqui a rodinha para você navegar no menu e ela também aperta aqui para baixo. Fora isso, os botões de Trim, né? aqui normal, e o botão de Liga e Desliga. Tá? Uh, o acabamento dele é muito bom, eu gostei sim, tá? fiquei impressionado, confesso que queimei um pouquinho a língua, eu não achei que seria tão bem acabado como é todas as frestas aqui, vou dar um zoom aqui, mostrar para vocês aqui bem em detalhe, ó. você vê todas as frestas aqui, ó. tudo bem acabadinho, tá? não tem nada solto, uh, mal encaixado, essa lateral aqui ela é de borracha, Tá? Então você pode remover, né? pra... a gente vai remover, aqui está um pouquinho solto, ó, porque eu já comecei a remover, é lógico que nós vamos desmontar o rádio, né? aqui então ó, você remove aqui a lateral, tá? ignora isso aqui que vai ficar solto agora, né? e aqui atrás também tem essas partes aqui de borracha, que são para uh, um grip, né? para você prender a mão melhor. Ok, pessoal? O uh, que, que eu achei aqui no geral do rádio? Deixa eu afastar aqui. O que, que eu achei no geral do rádio? Achei um rádio justo, tá? Não é aquele negócio, uh, ó, tá? Aqui do lado abre aqui, isso aqui é borracha para encaixar. Deixa eu pôr de volta no lugar aqui. Isso aqui é esse gripe lateral, né? Que a gente encaixa aqui, ó. Até aqui. Encaixou bem aqui. Esse gripe lateral. A pegada dele é muito boa, tanto para quem usa somente dedão quanto para quem pinça das duas opções tá é, o que eu não gostei foram dos potenciômetros eles são bem simples tá é um potenciômetro bem megatref tá podia ter um potenciômetro melhor você pega os da FR Sky são infinitamente melhores do que esse daqui tá tanto os potenciômetros quanto os sliders laterais aqui não é um negócio extremamente preciso que você vai ter um, uma boa precisão ok bom uh, os gimbals são uh, muito parecidos com os gimbals por fora com os gimbals do Horus só que ele veio aqui bem mole então já que nós vamos abrir a gente vai ajustar toda a tensão das molas ok uh, bom ligando o rádio segura aqui apertado já deu para perceber que o alto-falante dele não é dos mais altos, tá? Não é dos mais altos mesmo. Uh, a tela, ela tem um brilho bem legal. Eu já fui ali no sol, olhei. Uh, você consegue ver muito bem. O contraste é bom, o brilho é legal. Tá? Então, isso daqui é um ponto positivo. A tela é bem legal. A tela tem o touchscreen aqui. Porém, o OpenTX não está preparado para usar o touchscreen. Ok? Então o que, que nós temos aqui? Aquilo que eu falei, ó, no lugar da chave rotativa ali, do, do, da chave rotativa do Horus, a gente tem aqui essa chave de seis, esses seis botões aqui. É um pouquinho... É, podia ser melhor, porque aqui vaza a luz para todo lado, então eu estou aqui com o 3 selecionado, você vê que está meio aceso o 2 e o 4, né? A mesma coisa, o 1 está selecionado, também está meio aceso o 2 aqui, então dá para você ver aqui, ó. deixa eu dar um zoom aqui e mostrar para vocês, tá vendo? Está com o 2 selecionado, mas o 3 está meio aceso também, não é alguma coisa que vai ser uh, bem nítido, principalmente num dia uh, claro, tá? Então é isso daqui, é, peso 878 gramas, se eu não me engano, 880 gramas. Agora o que, que eu vou fazer pessoal? Eu vou dar uma pausa, eu vou desmontar o rádio, ele é bem simples, são quatro parafusos somente aqui, ó, dois aqui embaixo né? e dois aqui em cima. Vou desmontar com bastante calma e mostro para vocês ele aberto também aqui, tá bom? Bom pessoal, do jeito que todo mundo gosta de ver e que eu gosto de mostrar aqui no canal, né? aberto, desmontado para a gente ver como é que é dentro, tá? É, só uma consideração aqui, eu havia dito que não precisaria remover os dois parafusos aqui de cima, que eram só quatro, mas não, tá pessoal? Precisa sim remover os parafusos que prendem aqui a parte de cima, são dois parafusos Allen fora os quatro Philips, ok? 
Então, é basicamente isso. Bom, vamos lá, pessoal, ao que interessa. Vamos dar zoom aqui para vocês verem aqui. Primeira coisa que todo mundo reclamava no T16, que eram aqueles malditos cabos uh, ribbon, né? os cabos flat. Uh, esse aqui não, são todos fios, os fios são de silicone, tá? deixa eu aproximar aqui melhor, tá? os fios são todos de silicone, Todos eles são muito bem presos, estão aqui com um pouquinho de uh, fitosolante líquido ou silicone líquido também. Tá? O acabamento dos fios é muito bom, todos eles de silicone. Tá? Inclusive esse cabo ribbon aqui que liga o módulo RF na controladora. Certo? Tudo muito bem feito. As chaves aqui são ok, tá? não são as chaves mais bem elaboradas do mundo, mas... Então, ok, aqui estão com PCBzinho, soldada, bem soldado, tudo bem isolado, que nem vocês podem ver aqui. Realmente são um ponto fraco aqui, tá? Eles podiam ter caprichado, escolhido um equipamento um pouquinho melhor aqui nesses dois sliders e também nos potenciômetros aqui, tá? Eles são bem distoam do resto do rádio, tá? Mas, uh, no geral... É bem interessante. Uh, já tirei o rec rec aqui, né? Aquele do, do acelerador. É só você soltar essa haste aqui, esse parafuso dessa haste, que ele para de fazer aquele barulhinho. E aqui nessa outra haste você regula a tensão que você quer aqui no gimbal, tá? O gimbal por dentro, ele é todo de plástico. Tem rolamentos, né? Mas ele é todinho de plástico. Esse aqui na versão Hall Sensor. Hall Sensor não é um gimbal de metal. Tá, ele é inteirinho de plástico mesmo, certo? Lógico, condiz com o valor do equipamento, tá? Mas no geral, a plaquinha aqui, um processador RM, né? 32F4, né? Um processadorzinho bem legal, tá? Uh, 32, é, F4, processador bem, bem, bem parrudo, de 32 bits, muito bem detalhado aqui o circuito, a controladora é a placa mãe dele, é muito bem montada, você vê que está muito bem soldada aqui, na solda a gente pode ver que os componentes uh, foram colocados ali com esmero, Tá? Não é aquela porcaria é, todo mal feito, que nem você pegava o turn de 9x, por exemplo, certo? Tá certo que é um projeto muito mais antigo. Aqui, o um motorzinho, né? o famoso Vibracol, que é o sensor árpico, né? a resposta árpica, né? que ele, o rádio vibra, certo? Aqui também atrás nós temos o alto-falante, que eu acabei não tirando para mostrar, que ele está bem aqui atrás dessa placa, mas o alto-falante ele podia aqui, desculpa, o alto-falante está bem atrás dessa placa, ele podia ter um volume mais alto, mas no geral está bem legal. O que, que eu acho que poderia ser feito nesse rádio aqui? Essa antena externa aqui poderia ser destacável, tá? Pra, porque isso aqui provavelmente você vai acabar quebrando no põe e tira do de dentro ali do, do case, né? Os taranes, os primeiros taranes também eram fixos, assim, não é nada de novidade, é bem simples, mas o legal é que tem um rabichinho aqui, tá preso aqui na, na plaquinha RF, tá? mas não é nada de complicado para você tirar isso daqui e colocar um pigtail aqui com um conector SMA aqui em cima, deve dar pra, inclusive tranquilo para fazer uma adaptação aqui e colocar um conector de uma antena móvel, até uma antena de um ganho um pouco maior. Tá bom, pessoal? Mas gostei, gostei mesmo da qualidade construtiva, achei justo, tá? É, embora os gimbals sejam de plástico, volto a falar, inteirinho de plástico, tá? Tem aqui as molas, é, tão ok, tem, tá quase no limite do ajuste, certo? Tá utilizável, eu acredito que aquele conjuntinho de molas que vieram a mais ali, talvez sejam um pouquinho mais fortes do que essas daqui, ou para substituir, caso essas daqui acabem ficando mais fracas com o tempo, né? depois a gente dá uma olhadinha lá se elas são mais é, firmes ou não, mas eu acredito que não, tá, tá bom aqui, o que estava muito mole para mim era o, o do acelerador aqui, com esse ajuste ficou bem legal, tá bom pessoal? Então esse aqui é o Radiomaster T16S por dentro, né? Igual a gente gosta de abrir e mostrar tudo aqui para vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, só para finalizar aqui, só para mostrar aqui uma treta, vamos dizer assim, que rolou, né? É, o porquê que, no meu ponto de vista, o AFR Sky ficou meio puta, tanto com a Jumper por ter clonado, clonado, vamos dizer assim, o Horus, né? Primeira coisa, vocês olham, tá? É, a quantidade de botões e a disposição aqui. Então nós temos aqui desse lado o direcional, 
né, os, os botões aqui físicos para ligar, ligar, desligar o direcional aqui de rodinha que a, que a FR Sky está usando já nos rádios novos nos, aqui no meu Horus ainda é aquele redondinho né, mas olha a disposição das chaves aqui tá? é, a mesma disposição das chaves ok? aqui nós temos dois potenciômetros e uma chave seletora de seis posições né? Uh, seis botões de trim, trim uh, fino e normal, né? E os gimbals, que se você olhar, isso daqui é uma réplica desse daqui. Dá para comparar um com o outro? Não, não dá. Isso aqui é inteiro de metal, esse aqui é inteiro de plástico, só a partezinha de cima aqui é de metal. Uh, o que, que eu falei sobre os botões? Eu não sei, não, infelizmente não dá para passar essa sensação, mas você virando aqui é totalmente diferente desse tipo de potenciômetro aqui, que você tem resistência para virar, se soltou ele, ele vai ficar naquela posição, não dá impressão de qualquer uh, batidinha ele vai movimentar. A mesma coisa aqui nos sliders, inclusive o curso dele é pequenininho e aqui no Horus ele é um curso bem maior, tá pessoal? Então é basicamente isso, está sem a borracha ainda porque eu tirei para desmontar aqui e já fechei de volta. Né? Já acertei a tensão aqui que eu queria no meu acelerador né? E nesse outro aqui eu acho que só trocando, colocando aquelas outras molas Para deixar numa tensão parecida com o que eu estou acostumado aqui do Horus Que é duro pra caramba E aqui você vê que você solta ele chacoalha pra caramba uh, Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte Alto-falante, eu vou ligar o Horus To RPTX. Ok, tá com a bateria ruim interna. Vou ligar o Radio Master. Deu para se... Deu para sentir aí, né, pessoal? Então, disso daqui é isso daqui. Agora eu vou atualizar o firmware dele e depois a gente vê, uh, faço as minhas considerações. Legal, pessoal? Mas Gostei do rádio pelo preço, tá? Bom, pessoal, então estamos aqui é, para nossas considerações e agora eu vou falar para você se vale a pena ou não, se você deve ou não optar pelo Radio Master T16S. Né? Minhas considerações finais, eu estou aqui na página do, do, do rádio antes de fazer o nosso comparativo para ver se vale a pena ou não vale a pena você comprar. O que, que eu achei do rádio, pessoal? Primeiramente, vocês estão vendo aí na foto, realmente é, vocês já viram, viram desmontado, viram em detalhe e tudo mais. Uh, eu realmente gostei do rádio, eu gostei mesmo, achei uma baita de uma opção. Tem as ressalvas, que nem eu falei, os potenciômetros, seja do, dos dois potenciômetros, propriamente dito, que tem ali em cima, e dos sliders, tem algumas coisas para melhorar, uh, num próximo vídeo a gente faz isso. Ok, eu vou fazer um vídeo de mostrar a atualização do firmware, uh, do módulo multiprotocolo, uh, instalar a telemetria, os scripts e tudo mais. Vou fazer um outro vídeo dessas coisas e talvez um ou outro upgrade que eu já vi. Tem, eu sei que tem upgrade para fazer, mas nem todo mundo tem impressora 3D para fazer. Então, quais são as minhas ressalvas? O que, que eu não gostei do rádio? Eu não gostei dos potenciômetros. Eu achei que eles podiam ter caprichado um pouquinho mais, tanto nos dois potenciômetros de cima como nos sliders, tá? E os gimbals? Eles são uh, ok, não são aqueles gimbals uh, que a gente espera quando compra um, um rádio com gimbal de hall sensor né? Ele poderia ter uma tensão um pouquinho melhor, não com relação à precisão, ele é extremamente preciso, tá pessoal? Mas eu acho que ele poderia ter uma, uma, uma pegada um pouquinho melhor Você podia ver que ele ali, mesmo com os ajustes que eu fiz, ele não ficou 100% da maneira que eu gostaria, mas são bons gimbals, ok? Não é uh, nada de espetacular, mas também não é ruim, ok pessoal? Bom, vamos lá. Uh, no geral, então, rádio bem bacana, uh, inclusive ele vem com cartão micro SD, coisa que a FR Sky não uh, manda uh, nos rádios, né? Ele vem com cartão micro SD e vem sem bateria, então você vai precisar das baterias 18650 para fazer com que ele funcione e não vai precisar de carregador, porque ele tem carregador integrado, ok? Então, acho que... Uh, tô aqui na página da Radio Master para vocês darem uma olhadinha no site deles e tudo mais. Ou seja, é um rádio ok. Eu acho uma uh, excelente opção, tá pessoal? Excelente opção. Eu compraria sim se eu tivesse saindo, por exemplo, de um Fly Sky FSI6, né, de um rádio de entrada 
para uh, partir para um rádio mais uh, bem acabado, um rádio mais avançado e com uh, inúmeras uh, funcionalidades que esse rádio é bem bacana e tem. Pessoal, só adendo, estou editando vídeo aqui e uh, recebi alguns outros cupons de desconto do que eu tinha mencionado no vídeo, tá? Então, para não ter problema com relação ao cupom de desconto, eu vou tirar a parte que eu falo de cupom de desconto no vídeo e vou deixar sempre na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, uh, sempre na descrição do vídeo, que eu tiver cupom de desconto, eu coloco na descrição do vídeo ou se não, eu fixo no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo, beleza, pessoal? Então, segue o vídeo aí. Mas vamos lá pessoal, quanto custa esse cara? Eu separei aqui, os links vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá pessoal? É uh, a versão que eu mostrei aqui para vocês é o T16S com gimbals de Hall Sensor, tá pessoal? Com o, deixa eu tirar isso aqui daqui, com o gimbal de Hall Sensor. Quanto está saindo hoje esse rádio, tá pessoal? Ele está saindo por 139,99, ou seja, 140 dólares esse rádio. Ok, uh, vale lembrar que além do padrão FR Sky, né, do, do D16, D8, D16, ele tem o um módulo multiprotocolo, ou seja, você vai poder bindar com tudo quanto é tipo de receptor que você já tenha, certo? Se você está saindo, por exemplo, de um Fly Sky, de um rádio mais simples, você não vai perder os receptores, você vai poder continuar com os seus receptores. Isso é um puta de um ponto positivo, um negócio bem legal, que você teria que comprar um módulo multiprotocolo para colocar em qualquer outro rádio da FR Sky. Ok, pessoal? Então, essa é a opção que eu acho muito interessante, esse daqui de 140 dólares, que já tem os gimbals de Hall Sensor, ok pessoal? Uh, vale lembrar que tem uma outra versão desse rádio também, que custa quanto? Ele custa mais baratinho, ele custa 110 dólares, 109,99. Estou falando em dólar porque eu sempre falo em dólar, porque não tem, a gente fica fora da variação cambial, ok? Ainda não está abastecido, vai só dia 20 de agosto que a Banggood vai receber esse rádio aqui. Qual que é a diferença? Por fora ele é exatamente igual, tem todas as mesmas funcionalidades, é igualzinho, a diferença é que os gimbals dele é de, são de potenciômetro. Né? Tem vantagem? Tem desvantagem? Tem. Com o tempo ele desgasta e o com o gimbal de Hall Sensor ele não vai desgastar. Quando você está pagando por mais por isso... 30 dólares, tá pessoal? 30 dólares aí, 150 reais arredondando para baixo, lógico que é mais do que isso, 160, 170 reais de diferença de um para o outro, ok? E tem a opção que eles fizeram aqui também, que você pode comprar com o, o módulo né, externo, além do rádio, também com o módulo externo, com o TBS Micro TX. Eu não... Uh, não fui para essa opção, porque eu tenho muito receptor FR Sky, principalmente os R9, então eu não vou uh, migrar, pelo menos por enquanto, para o Crossfire, né, que é o TBS, né, é do, é o Crossfire da TBS, eu não vou migrar, pelo menos por enquanto. Mas e aí, Fabiano, uh, você falou, 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 e aí, com que rádio eu entraria no lugar? Vamos lá, para quem está saindo uh, dos rádios da Fly Sky e está querendo mudar para um rádio de melhor qualidade, para um FR Sky, por exemplo, qual que é a primeira opção? que nós temos aqui o Taranis X9 Lite, tá pessoal? O X9 Lite está em promoção, está saindo aí por 89,99, 90 dólares, tá pessoal? 90 dólares, o preço regular dele é de 150 dólares, né? Vamos aqui pedir para frete da China, né? Opção FCC, olha lá, tá 97 dólares, versão FCC, e você escolhe a cor aí. Esse rádio já tem review, todos os rádios que eu vou mostrar aqui tem review no canal, ok pessoal? Dá uma pesquisadinha, tem na playlist lá de reviews de rádio, é muito bacana, bem legal esse rádio, porém com as limitações, primeira delas, ele só trabalha com o módulo uh, F, padrão FR Sky, no D16, ou seja, receptores mais antigos você não consegue usar, certo e também uh, só FR Sky ele não tem módulo multiprotocolo e ele você vê que está regulando quase com o preço do uh, do do modo do do Radio Master T16 com os gimbals de potenciômetro porque esse rádio aqui também tem gimbals de potenciômetro 
certo? É o rádio de entrada da FR Sky. E olha lá, ele tem um processador mais lento, ele tem, não tem tela colorida, não tem uma série de coisas, é um radinho menor, é muito legal, muito gostoso, já tem review aqui no canal, gosto desse rádio, mas ele é um rádio inferior ao Radiomaster T16, eh, é, TX16S, tá pessoal? Ele é inferior. Aí, se você não quer esse, vamos para a segunda opção. O que, que nós temos aqui? O Taranis QX7, queridinho de muita gente. Muita gente saiu dos rádios da Flysky e foi para o QX7. Né? Um baita rádio, muito bacana também. Qual que é a diferença? Ele é uh, um pouco mais completo, né? tem uh, ali os seus mesmos potenciômetros do que o X9 Lite e ele trabalha, tem a opção de você colocar um módulo padrão JR atrás, coisa que o X9 Lite não tem, certo? É um rádio maior e tudo mais, continua com os gimbals de potenciômetro, certo? E aqui por 109,99, exatamente o mesmo preço do Radiomaster de entrada com os gimbals de potenciômetro, exatamente o mesmo preço, aqui 109,99 e o Radiomaster 109,99. Eu, Fabiano, qual que eu compraria? Entre esse, esse, né, ou seja, o Taranis X9 Lite, o uh, FR Sky QX7, é, outro aqui da FR Sky também, e o, o, o Radiomaster de entrada, eu compraria o Radiomaster. Ok? Nesses dois aqui, eu continuaria comprando o Radio Master. Ok? Vou até fechar. Aí nós temos um rádio que é de nicho, tá pessoal? Da FR Sky também. Aqui, ó, 147,77. 150 dólares. Vamos arredondar aqui para 150 dólares. Né? O x Lite, né? Que é aquele rádio menorzinho, rádio mais curto. Já vem aqui com as baterias, né? 150 dólares. 150 dólares. Uh, o que, que tem de melhor nesse cara aqui do que o Radiomaster? Os gimbals. Os gimbals do Taranis X Lite já são gimbals CNC, já são gimbals com a estrutura dele de uma melhor qualidade, aquilo que eu comentei no vídeo, certo? Mas fica devendo em todo o resto. É um rádio de nicho por quê? Porque ele é pequeno, é para quem quer portabilidade, para quem está acostumado com com joystick de videogame, com controle de videogame e quer manter essa opção, tá? É, volto a falar, é uma opção, é rádio de nicho, por quê? Se você for usar para aeromodelo, por exemplo, já te complica mais. É, a questão dos trims é um pouquinho mais complicado, é, nem para todo mundo é a mesma pegada, é, ou seja, é um rádio de nicho, tá? Tem gente que ama, adora esse rádio aqui e não troca. Por exemplo, o Ritter, o Halal, o Rafael Ritter, do canal Drone Modelismo, dá um abraço pro Rafa, ele só usa esse rádio aqui, tá? E ele tá exatamente o mesmo, um pouquinho mais caro, né? É, a diferença aqui tá no frete, né? Aqui, ó, o x Lite tá aqui por 140... Não, tá, tá mais caro, tá mais caro que o Radiomaster, o T16, ok? Opa, saí daqui. Tá mais caro que o Radio Master T16. Fabiano, hein? eu, Fabiano, o que, que você optaria? Eu optaria ainda pelo Radio Master, tá? Eu ainda preferia ficar com esse aqui. Rádio mais robusto, maior, é do jeito que eu gosto particularmente, Fabiano. Ok? Então, vamos tirar esse cara aqui da, da frente. Aí agora o bicho pegou e vai ser aonde vai ter a maior da brigaiada. É, Taranis X9D Plus, tá? Versão nova, já atualizada do Taranis. 181, né? Vamos pegar aqui dos da, enviando da China, né? É, frete da China também. Versão F, FCC, tá ali 195 dólares nos Estados Unidos é um pouco mais barato, 195 e 99. É um rádio muito bom, é um rádio queridinho do pessoal que, que, que voa de racer, né? Muita gente que voa de aeromodelo também usa esse rádio. Já tive, acho que, três, três ou quatro taranes. Puta de um rádio, excelente, gosto, gosto muito. Só que essa versão aqui é sem gimbal de hall sensor. Tem a versão com gimbal de hall, de hall sensor, mas aí vai para 250 dólares o rádio, certo? É, praticamente 100 dólares a mais do que a versão com o gimbal de hall sensor desse daqui. O que, que o Taranis é melhor, mesmo na versão é, com gimbal de potenciômetro, do que o Radiomaster? 
uh, nos potenciômetros, tá pessoal? Os potenciômetros são de boa qualidade, os sliders são de boa qualidade. Esse daqui tem uns gimbo, uns potenciômetros, ok? Destoam do restante do rádio, tá pessoal? Esses potenciômetros aqui destoam do restante do rádio. Se você não liga para isso, beleza. Se você se preocupa e liga e vai usar tem em mente isso. Uh, volto a falar, tem upgrades para ele já. Muito provavelmente já já vão sair uh, potenciômetros novos. Uh, porque esse rádio aqui vai fazer barulho, tá? Junto com, com o jumper, principalmente agora que as lojas estão vendendo. A FR Sky parou com aquela bagunça. Eles estão vendendo. Então não vai ter uh, falta de equipamento de upgrade para ele. Logo em breve, com certeza, vai ter bastante coisa para você usar no Radio Master ou no, nos rádios da Jumper. Eu hoje optaria, como eu vou só, praticamente só de racer ou drone, que eu não tenho gimbal, não tenho mais essas coisas para ficar mudando câmera, eu uso muito pouco os potenciômetros, pouquíssimo eu uso os potenciômetros e praticamente não uso slider mais, né? Eu, em, entre um Taranis X9D+, Plus, certo? E o Radio Master, tá? Eu uh, ficaria com um pouquinho de receio com relação aos gimbals, eu teria ainda, uh, continuaria ainda com, com, preferindo o gimbal do, do Taranis, mas no geral, no geral, eu optaria por esse daqui. Por quê? Porque ele tem um processador muito rápido, porque ele tem módulo multiprotocolo já integrado. Uh, como eu, eu uso o R9, né? eu já tenho o módulo R9, coloco aqui atrás, vou continuar usando sem problema nenhum, e vou ter o um módulo multiprotocolo já dentro do rádio, não vou precisar... Uh, recorrer a trocar, tirar um módulo, coloca outro, que realmente eu faço isso hoje com o Horus e é um saco, tá? Uh, mas os gimbals do Taranis são melhores, tá pessoal? Os gimbals e os potenciômetros do Taranis são melhores. O restante, esse daqui é melhor do que o Taranis. Esse aqui é melhor do que o Taranis no restante das coisas. Ele é muito mais rápido, tá? Para vocês terem uma ideia, mesmo com esse módulo multiprotocolo dele, é muito legal, muito bem feito, é de código aberto. Né? Então, você, para você ter uma ideia, eu tenho o Horus e a telemetria é, do Horus, a taxa de atualização da telemetria do Horus é inferior à do Radio Master, tá? O Radio Master ele atualiza muito mais rápido, ele comunica muito mais rápido da, uh, o módulo uh, interno dele com a telemetria do drone é mais eficiente, ok? Então eu, Fabiano, entre um Tarani X9D Plus e o Radio Master T16, TX16S com o gimbal de roll sensor, eu ficaria com o, o Radio Master, tá bom? É, com essas ressalvas que eu já fiz. Agora, o meu rádio, o meu rádio, o Horus, coisa que tanto o Radio Master, que é o objetivo desse vídeo aqui, que é o que eu estou falando, quanto o Jumper T16, eles foram, sofreram lá uma, um boicote da FR Sky, vamos dizer assim, porque a FR Sky diz que a Jumper, na época, né, a Radio Master, eles não chegaram nem a falar, eu não vou entrar no mérito de quem copiou de quem, isso aí eu não vou discutir, o canal não é de notícia nem de fofoca, então acho que nem vale a pena a gente tratar nesse assunto, quem está interessado vai procurar que vai entender um pouquinho melhor, ok? Uh, a, a, a FR Sky falou que eles clonaram, uh, copiaram o hardware do Horus. Realmente, é o mesmo processador, vocês viram os dois lado a lado, uh, distribuição das chaves, distribuição dos potenciômetros, é tudo muito parecido, muito parecido mesmo, lembra realmente um ou outro. Só que a qualidade construtiva, a qualidade dos materiais, né? uh, o case desse aqui é muito bom, uh, o pessoal falou que é fino, que parece casca de ovo, de verdade gente, eu usando aqui não notei diferença, o rádio é bem... bem uh, construído bem parrudo mesmo, não achei uh, ruim, né? Mas tem gente que acha que é, tem bastante gente que gosta de ver review e pegar a opinião dos outros sem pôr a mão nas coisas. Né? Aliás, o pessoal do curso do Mundo Drone, do Wiki Drone, que vai rolar no próximo final de semana, né? Uh, vai poder usar esse rádio aqui e quem eu uh, tiver contato, quem me encontrar por aí e a gente estiver voando, vai poder experimentar. Não dá para comparar um rádio de 370 dólares, vamos ver preço da China aqui, né? 
300, 400 dólares, né? Vou pegar o mesmo aqui, exatamente o mesmo que o meu, né? De 400 dólares comparar com um de 140, né? Então ali tem uma, uma pequena diferença ali entre os dois, né? É, é melhor o Horus? É, é melhor. A pegada é melhor, é mais pesado, é mais pesado, enfim. Mas os gimbals são absurdamente superiores, os potenciômetros são absurdamente potenci superiores, a qualidade uh, dos materiais não tem comparação, não tem nada. Isso aqui é um, vamos dizer, um erro da FRSky. A FRSky saiu do nicho dela, que são rádios intermediários, para tentar brigar com o pessoal dos rádios mais tops, o Futaba, Spectrum, Graupner, Graupner não, que também não existe mais, mas uma série de outros equipamentos de maior qualidade, a FRSK se aventurou aqui com o Horus, é um bom rádio, gosto, é o rádio que eu uso, não vou deixar de usar, né? mas é um rádio muito mais caro, né? então se eu fosse comprar, eu hoje em dia, se eu fosse comprar hoje em dia, eu não compraria uh, o Taranis, mas se eu tivesse grana, eu compraria o Horus, porque eu gosto do Horus e não adianta uh, falar mais nada sobre isso, ok? Então, uh, basicamente isso daí, e por fim, eu vou colocar o link aqui também na descrição do vídeo, que está para chegar aqui, que é o Jumper T18, que o que, que é o Jumper T18? É uma modificação da Jumper, a Jumper está com tudo atrasado, ainda não está entregando, só tem uh, versão de uh, pré-série ainda, né? Uh, mas oh, foi só falar, <risos> foi só falar, já estão aqui com em estoque, já tem estoque aqui entre eu gravar o vídeo e colocar, chegaram os rádios lá no Banggood, então provavelmente nós vamos receber logo logo o T18 e daí eu comparo o T18 com o TX16S. Eh, vamos ver se a Jumper melhorou tudo que tinha que melhorar do T16 para o T18. É totalmente diferente? Não, não é totalmente diferente. Tem algumas coisas diferentes, mas não é totalmente diferente. Mas isso fica para para um próximo vídeo, ok? Daí a gente vai ver se esses 170 dólares aqui eles são justificáveis ante os 140 dólares do Radio Master. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a escolher uh, um rádio novo para justificar o porquê eu tô dizendo que é melhor você comprar um rádio de 140 dólares do que um Taranis que todo mundo gosta aqui. Uh, vai ter muita gente, tem muito engenheiro, tem muito analista de vídeo dos outros. Pessoal, eu tô falando uh, daqui do que eu já testei, tá, tá pessoal? Eu estou falando do que eu já testei. Eu já testei todos os rádios da FR Sky. Todos. Eu só não testei os dois rádios do tipo Tray, que é aquele da Taranis X9 Tray, lá, que é aquele meio esquisito lá, e o Horus X12, que foi, aí foi totalmente fora da casinha o que a FR Sky fez ali. É um puta rádio legal, tudo mais, mas acho que não, vende, não vendeu 5% do que eles imaginaram. Tirando isso, todos os outros rádios da FR Sky eu testei, então eu tenho, eu, por mim, eu acredito que eu tenho um pouco de propriedade para falar disso. Legal, pessoal? Então é isso, uh, vamos torcer para que venha uh, bastante hardware de upgrade para esse cara aqui, né, que vai ser muito bem-vindo, uh, se trocar esses potenciômetros e melhorar um pouco o gimbal dele, meu amigo, vai dar trabalho, vai dar trabalho. Tá bom, pessoal? Uh, sobre protocolo é, de comunicação é a Access é, ou a CCST, que é uma outra confusão, eu vou falar no próximo vídeo de atualização do firmware desse cara aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, o link tá de todos os rádios que eu falei aqui, estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? E o Radio Master passa a ser o meu rádio de indicação para quem está querendo sair de um Fly Sky, de um rádio mais simples, e passar para um rádio intermediário, um rádio que vai durar por bons tempos aí. Tá bom, pessoal? Então é isso daí, um abraço e até o próximo vídeo.